Hi viewers, welcome back to GRS Learn Life Sciences. Please subscribe for my channel. Hi viewers, in this series of videos, I am going to explain complement system. This is immunology lo maroka important topic. Mana previous video lo B cell activation gurinchi discuss chesam and this video lo complement system gurinchi explain chedan jarutondi. This complement system ne thelgu lo sampoor kavyastan pilustu untaru. Okay, topic le keldam. This video lo discuss chese twenty amshal ento chuddam. First to discovery, ये विधंगा complement system ने twenty दी scientists लो discover चेस आरु अन ये experiment द्वारा वालो ये complement system ने twenty दी कान कोडन जरिये किंदा ने दी discuss चेदम तरह ता ये complement system को ना characteristics अंटे लक्षण आले इंटरनेट ट्वेंटी दी discuss चेस्तम तरह ता complement system ने twenty दी types इन्हीं रकालो का उन तुम दे ने दी discuss चेस्तम इकड़ा mood रकाल का complement system ने twenty दुन तुम दी तर कांप्लीमेंट सिस्टम या रिजल्ट मैं इक डिस्कसा कांप्लीमेंट सिस्टम वाल एला रिजल्ट अवटपुट्स अने त्री उ बर्तपेको टाइप्स त्री उ अंड वीट द्वारा कल प्रभाव लेदा रिजल्ट अने त्री टाइप उ तरवा कांप्लीमेंट सिस्टम रेग्युलेषन मेकाज स्टडी चस्ताप्लीमेंट सिस्टम अने यांटीजें बैक्टीरिया वैरस इलांट वाट एक होस्ट बाडी नीचे रिमूव चेयरा ने कि वो का टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है दी आई तो ये प्रोसेस लो होस्ट सेल्स ने ट्वेंटी का इम्यून सिस्टम नीचे ये वधंगा प्रोटेक्ट का बढ़तु नहीं अनेक तो कोड़ा मनमु डिस्कस चेस कोण्डा देन हाउ माइक्रोब्स एवेंट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अंटे कुन्नी माइक्रोब्स ने ट्वेंटी वी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने ट्वेंटी दी माइक्रोब्स नहीं रिमूव चेलेदो अन्य वायरस लोगों को ये दी ये विधंग एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने ट्वेंटी दी डिस्कवर चेस सर ने ट्वेंटी दी इकड रिसर्चर्स कसीप एंटी सीरम एंड बैक्टीरियम इरंडिट नी उपयोग इन्ची विलो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने दानी आईडेंटिफाई चेस सरू डिस्कवर चेस सरू विलो का टेस्ट ट्यूब लेके ये कसीप का एंटी सीरम तीस कुन्नारो ये का बैक्टीरिया ने ट्वेंटी दानी ऐड चेस ना पुरु वाल अब्जर्व चेस ना ट्वेंटी दी वाल पर्सिल इन चिंदे ट्वेंटे ये का बैक्टीरियल सेल्स ने ट्वेंटी लाइसिस आउट मने ट्वेंटी दी गमनी चारो विल तीस कुना ट्वेंटी दी ये का शीप का एंटी सीरम तीस कुना रो इस टेस्ट ट्यूब लेके एंटी सीरम अलग उन्चनपुरु आय कोई ब्रियो कलर बैक्टीरिया ने टुटी दी लाइसिस आउट मने टुटी दी विल गमनी चारो दिन द्वारा विल कानूकुन दें टंटे शीप एंटी सीरम लो ना प्रोटीन्स एंड एंटी बॉडीज की ये का बैक्टीरियस ने लाइसिस चेसे टुटी पोटेंशियल ने टुटी दुंदी सेक्टर ने टुटी दुंदनी विल कानू तरवाता एक शी पैंटी सीरम ने विल हीट चेदम जरी गिन्दी, सो फर्स्ट टाइम वालो विदाउट हीट ने ट्वेंटी दी एक शी पैंटी सीरम ने ट्वेंटी दे चेस आरु, तराता सेकंड सेकंड एक्सपेरिमेंट लव विलो टेस्टिंग ब्लैक मल्ली एक बैक्टीरियम तीस कुनारु, शी पैंटी सीरम ने चेस आरु, बट ऐतिहासिक हीट इस मेम्ब्रेन्स ने ट्वेंटी दी लाइसिस जरा कपूर वाले गमनी चारों दिन दिन इच वाले एम डिटर में चेस्टर अंटे एंटी सीरम ने हीट चेस्ट ना पड़ो आय का एंटी सीरम की यो का सेल लाइसिस बैक्टीरियल सेल्स ने लाइसिस चेस्ट ट्वेंटी पोटेंशियल ने ट्वेंटी सेक्टर ने ट्वेंटी कॉल पोर्म जरूरत नहीं वालो आईडेंटिफाई चेस आरु तरवाता ये एक्समेंट ने ट्वेंटी कंटिन्यू चेस आरु इली सारी एम चेस रंटे ये टेस्ट ट्यूब की मल्ली बैक्टीरिया में ने ट्वेंटी दे आर चेस आरु टेस्ट ट्रीटेड एंटी सीरम ये एक्सपेंडेंस लो विल निर्धारण चेंज देने रहते एंटी सीरम लो टू फैक्टर्स ने ट्वेंटी उन्हें हीट स्टेबल फैक्टर्स सीट लाइबल फैक्टर्स ने ट्वेंटी वी अंटे हीट हीट स्टेबल एंड हीट लाइबल ने टू फैक्टर्स ने कानून को ना रहो हीट स्टेबल अंटे उष्णम वाला वाटे का 
ఫంక్షన్ లేదా వాటి యొక్క విధిని కోల్పోనివి అంటే ఉష్ణం వల్ల వాటి విధిని కోల్పోయేటివి ఉష్ణం వల్ల వాటి విధిని కోల్పోని వచ్చి యాంటీబాడీస్ అన్నారు వీటిని హీట్ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్స్ అన్నారు ఉష్ణం వల్ల వాటి యొక్క విధిని లేదా ఫంక్షన్ని కోల్పోయేటువంటివి లాస్ అయ్యేటువంటి వాటిని ఏమన్నారంటే ఇక్కడ సీరం ప్రోటీన్స్ అని చెప్పారు సో ఈ సెల్ లైసిస్ జరగడానికి ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అవసరం అని వీళ్ళు నిర్ధారించడం జరిగింది ఒకటి యాంటీబాడీస్ రెండవది వచ్చి సీరం ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి ఈ యొక్క ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాస్ని లైసిస్ చేసేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయని వీళ్ళు యొక్క ఎక్స్పెంట్ ద్వారా డిస్కవర్ చేశారు ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీళ్ళు ఇక బ్యాక్టీరియం అండ్ యాంటీ సిరం తీసుకున్నారు అప్పుడు సెల్ లైసిస్ జరిగింది దీని ద్వారా వీళ్ళు నిర్ధారించింది ఏంటంటే ఈ యాంటీ సిరంకి యొక్క పొటెన్సీ శక్తి ఉంది సెల్ లైసిస్ చేసేటువంటి శక్తి అనేటువంటిది ఉంది అని వీళ్ళు కనుక్కున్నారు తర్వాత సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశారంటే ఇక సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీళ్ళు ఇక హీట్ లేబుల్డ్ యాంటీ సిరం అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ యాంటీ సిరంని హీట్ చేశారు యాంటీ సిరంని హీట్ చేసి ఇక బ్యాక్టీరియంకి ఇచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ లైసిస్ జరగలేదు బ్యాక్టీరియల్ లైసిస్ జరగకపోవడం వల్ల వీళ్ళు కనుక్కునేది ఏంటంటే ఈ యాంటీ ఈ యాంటీ సిరం అనేటువంటిది హీట్ చేసినప్పుడు ఈ యాంటీ సిరంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ లేదా ఈ యాంటీ సిరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క యాంటీబాడీస్ కానీ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ని వాటి యొక్క విధిని కోల్పోతున్నాయని చెప్పి వీళ్ళు నిర్ధారించుకున్నారు తర్వాత థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశారంటే థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీళ్ళు యొక్క యాంటీ సిరం హీట్ లేబుల్ యాంటీ సిరంకి మళ్ళీ ఫ్రెష్ సిరంని యాడ్ చేశారు ఈ ఫ్రెష్ సిరంలో ఇక యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేశారు రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి యొక్క సెల్ లైసిస్ అనేటువంటిది జరగడం గమనించారు ఈ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో యూజ్ చేసిన ఫ్రెష్ సీరంలో ఉంటున్నాయి ఓన్లీ సీరం ప్రోటీన్స్ మాత్రమే సో సీరం ప్రోటీన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక హీట్ ఈ హీట్ యాంటీ సీరం అండ్ బ్యాక్టీరియం అన్న టెస్ట్ ట్యూబ్కి అప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఈ యొక్క సెల్ లైసిస్ అనేది రిస్టోర్ అవ్వడం జరిగింది ఈ సెల్ లైసిస్ అనేటువంటిది రీస్టోర్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు నిర్ధారించింది ఏంటంటే ఈ యాంటీ సీరంలో ఉండేటువంటి ఇక సీరం అండ్ ఇక ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇవి రెండు కూడా ఇక సెల్ లైసిస్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి సెల్ లైసిస్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాయని కనుక్కోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ కానీ ఒక బేసిక్ అనేటువంటిది నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అవసరం ఏ విధంగా ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది డిస్కవర్ చేశారు అని సో నెక్స్ట్ మనం ఇక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లెక్క వెళ్దాం ఇక ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లెక్క ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం ఇవి సీరంలో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ అని చెప్పి సో ఇవి దరిదాపు థర్టీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇవి సీరంలో ఉంటాయి బ్లడ్లో ఉండి ఇవి ఏం చేస్తుంటాయంటే ఇక బ్లడ్లోను అండ్ టిష్యూస్లో ఉన్నటువంటి ప్యాథోజెన్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తుంటాయి ఇక థర్టీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇవి ఒకదానికి ఒకటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇవి ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ప్యాథోజెన్స్ని ఇక బ్లడ్ నుంచి కానీ టిష్యూస్ నుంచి కానీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇవి హోస్ట్కి హెల్ప్ అవుతుంటాయి ఈ థర్టీ ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కడ సిన్సైజ్ అవుతాయంటే ఈ థర్టీ ప్రోటీన్స్ కూడా అన్నీ కూడా లివర్లో సిన్సైజ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సింథసైజ్ అయినటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి జనరల్గా ఇనాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఈ ఇనాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతాయి ఏ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతాయంటే ఇప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఇక ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి స్ప్లిట్ అవుతాయో ఈ ప్రోటీన్స్ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు స్మాల్ ప్రోగ్మెంట్స్ లేదా స్మాల్ ప్రోటీన్స్గా మారుతాయి ఈ స్మాల్ ప్రోటీన్స్గా మారినప్పుడు ఈ ప్రోటీన్స్కి యాక్టివిటీ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ఇనిషియల్గా అవి ఇనాక్టివ్ కండిషన్లో ఉంటాయి ఈ ఇనాక్టివ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి యాక్టివ్గా మారుతాయి ఏ విధంగా మారుతున్నాయంటే ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి క్లీవ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఇనాక్టివ్ ప్రోటీన్స్ లేదా ఈ ప్రో ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి యాక్టివ్ ఎంజైమ్గా మారడం జరుగుతుంది దెన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక బిగ్ సైజ్ ప్రోటీన్స్ని అంటే ప్రోటీన్స్ స్ప్లిట్ అవ్వక ముందు ఉన్నటువంటివి అంటే బిగ్ సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ని ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ చూపిస్తాము అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఇక ప్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రాగ్మెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని స్మాల్ లెటర్స్తో ఇక్కడ డినోట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ మనకు నేర్చుకోవడానికి చేసుకోవడానికి లేదా నేర్చుకోవడానికి మనకు ఇక ఇమ్యూనా ఇమ్యూనాలజీ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఏమీ ఎక్కువ అవసరం లేదు ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో మీరు చూస్తారు ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్
ఫస్ట్ పార్ట్లోనే నేను ఇక యాక్టివేషన్ అయ్యేటువంటిది టీసెల్ ఇండిపెండెంట్ యాక్టివేషన్ టీసెల్ డిపెండెంట్ యాక్టివేషన్ అని చెప్పాను అందులో టీసెల్ ఇండిపెండెంట్ యాక్టివేషన్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయని నేను చెప్పాను టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ అని ఆ టీ ఇండిపెండెంట్ బీసెల్ యాక్టివేషన్లో ఉన్నటువంటి టైప్ టూ టైప్ బీసెల్స్ని యాక్టివేట్ చేయడంలో ఈ యొక్క కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది రోల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ ఇమేజ్లో మరొకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక బీసెల్ రిసెప్టార్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక బీసెల్ పైన ఇక బీసెల్ రిసెప్టార్తో పాటు ఒక కో రిసెప్టార్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సిడి నైన్టీన్ అండ్ సిడి ట్వంటీ వన్ అని ఇక్కడ ఉన్న సిడి ట్వంటీ వన్ అండ్ బీసెల్ రిసెప్టార్ మధ్య ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ఇక సి త్రీ డి అనేటువంటి ఇక ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఒక క్రాస్ లింక్ ఫామ్ చేస్తుంది ఈ క్రాస్ లింక్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం వల్ల ఇక బీసెల్ అనేటువంటిది యాక్టివేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సాధారణంగా బీసెల్ యాక్టివేషన్ అనేటువంటిది మరి ఎక్కువగా ఈ హెల్పర్ సెల్ ద్వారా యాక్టివేట్ అవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక టీ హెల్పర్ సెల్స్ లేకున్నా కానీ ఇక బీసెల్ యాక్టివేషన్ అనేటువంటిది మనము గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టర్స్లో చూస్తే ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటిది చూపిస్తుంది ఇది ప్యాథోజన్స్ పైన లేదా ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఆప్షనైజేషన్ అనేటువంటిది ఆప్షనైజేషన్ ఆప్షనైజేషన్ అంటే ఇక బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫ్యాగోసైట్స్ ద్వారా ఎక్కువగా ఫ్యాగోసైటైసిస్ అవడం అనేటువంటిది సెకండ్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేటువంటిది ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్లో ఏమవుతుందంటే మనము ఇక వ్యాస్క్లర్ ఫర్మేబిలిటీ పెరగడం అనేటువంటిది చూస్తాం ఎక్కడైతే ఒక యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయో ఆ యాంటీజెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రీజన్కి ఆ యొక్క ఆర్టిష్యూలోకి ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ న్యూట్రోఫిల్స్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్లో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేటువంటివి కొన్ని కీమోకైన్స్ అనేటువంటివి రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ కీమోకైన్స్ వల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ యొక్క న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి ఈ కాంప్లిమెంటరీ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి రావడం జరుగుతుంది ఈ కాంప్లిమెంటరీ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి వచ్చినటువంటి ఇక న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి ఇక ఆప్షనైజేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కువ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ విధంగా న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి ప్యాథోజన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినటువంటి ఏరియాకి వస్తాయి ఆ విధంగా ప్యాథోజన్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఏరియాకి వచ్చి అవి ఆప్షనైజేషన్ అనేటువంటి యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఇక ఇన్ఫిల్టర్ అయినటువంటి న్యూట్రోఫిల్స్ అనేటువంటివి అండ్ థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక సైటోలైసిస్ అనేటువంటిది కూడా ఇవి చేస్తాయి ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లోనే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇవి సెల్స్ని లైసిస్ చేస్తాయి ఇక ప్యాథోజన్స్ అనేటువంటిది సో సైటోలైసిస్ అనేటువంటిది కూడా ఇక కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది చేస్తుంది అయితే ఇక ఆప్షనైజేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాసెస్ కానీ ఈ సైటోకైన్సిస్ ప్రాసెస్ కానీ ఈ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అనేటువంటిది వీ విల్ లర్న్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీ